皆さんこんにちは今は安くてに入る世界中の美しいフィルム一眼レフたちをデジタルカメラ化して片っ端から使ってみたいアズイズカメラです本日の動画はフィルム一眼レフ向け汎用デジタルバッグの制作方法です一眼レフの方は全く無改造で装着できるように作っています後ろの絵では日本製カメラの手法ニコン F に取り付けていますが今日はデジカメを改造したデジタルバッグの方の動画です一見するとデジタルカメラを背負わせただけに見えますがデジタルバッグ化に伴いデジカメ側からはシャッターやマウントを取り外してありますよって絞りピントシャッターといったカメラとしての機能は全て普通にカメラ側を使いデジタルバッグはフィルム機能だけを担います出来上がりとしてはニコン F の機能をそのままに1610万画素 APS-C センサー搭載のマニュアルフォーカスデジタル一眼レフになっています手持ちでファインダーでのピント合わせをしつつ撮影可能です裏蓋が開きさえすればほとんどの一眼レフに装着できますオートフォーカスがあるカメラならオートフォーカスも使えますニコン F と組み合わせるにあたって機能も見た目も今できる最大を目指してみましたそれでは早速デジタルバック制作動画をご覧ください生贄にするデジカメは2013年発売のソニー NEX3N です有効画素数1610万画素とそれなりの解像度なのと何よりとてもフラットなデザインがいいですヤフオクでボディの一部が欠けているものを4000円で落札しましたどうせボディにはひどいことをするのでとても都合が良い出物でした分解前に注意事項です内部にはストロボ用コンデンサーがあり感電の恐れがあります分解に挑戦される場合は自己責任でやる必要はありですまずは NEX3N を分解します分解方法はいくつかネット上に分解修理の方法を紹介してくださるサイトがあったのでそれを参考にバラしていきました見えるネジを全部取ったらいよいよバラバラにしますまずはリアカバーを離します次は右後ろのスイッチ基板続いて液晶パネルを外しますフレックスケーブルでつながっているので慎重に抜く必要ありですデジタルバッグとして改造後は上下逆さまになるのでストロボは外してしまい再利用は行いません次はカメラ後ろ面を覆う後部金属フレームを取り外しますもう1枚金属板を剥がしたらメイン基板とご対面ですさらにどんどんメイン基板と内部をつなぐフレックスケーブルを全部外しますケーブルを全部外したらメイン基板を剥がすことができます一つだけ裏側からつながったケーブルがあったので外すのに苦労しました基板の次はプラスチック製のフレームを取り外しますこれが中心となるフレームのようですフレームはあと一つ下部の金属フレームを取り外しますすると残るはセンサーユニットだけになりますセンサーシャッターユニットを外すとボディ外装だけにすることができます割とシンプルな構造で外さなければいけないケーブルも少なめに感じます。センサーはシャッターの後ろにネジ止めされているのでこれを外しますこのセンサーの位置をボディ前に移植していきますシャッターとレンズマウントを取り外しますシャッターは使わなくなるんですがこれをつけないで組み立てるとエラーで起動しないので内部に残します最後レンズマウントをプラスチック製フレームから外してしまいますマウントはもう使わないので外すだけですゼンバラ終了ですデジタルバック初号機を製作した時はボディ前側が金属だったのでここから後の加工がとても大変でした
NEX3N はプラスチックなので加工のしやすさではありがたいですセンサーをシャッターの後ろから前に移植するためにセンサーケーブル2本が通るスペースを確保する必要がありますので印をつけましたボディカバーとセンサーケーブルが干渉しないようちょっとだけヤスリで削りましたここからはさっきとは逆にどんどん組み立てていくことになります分解中に壊していないといいですが鉢のところで外した全部金属フレームでケーブルにぶつかりそうな部分をヤスリで削り落としましたこの程度でケーブルを通せそうです内部の加工はこれで終わりでセンサーがないまま基板取り付けまで組み立てましたセンサーは現物合わせで取り付け場所を決めなければなりませんボディ全面にセンサーを貼り付けるので取り付け位置を平らに加工しましたプラスチックなので電動ドリルを使えば簡単ですセンサーを重ねてみると良い感じですデジタルバックの全体像が見えてきましたあとは2本の線をメイン基板につなぐ必要がありますちなみに削った後はこんな感じですケーブルに余裕がないのでなるべくめり込んで配置できるようにしていますいよいよセンサー取り付けですフラットケーブルにマスキングテープで取っ手をつけて前から基板に向けて通します長さもスペースもギリギリなのとあまりストレスをかけてフラットケーブルを傷つけてしまうと全部がご破産なのでここがこの加工の天王山です無事穴を通し終えたら基板に接続しますこれも本当にギリギリの長さなのでとても大変です悪戦苦闘の末なんとか2本とも基板のソケットに差し込むことができましたこれでセンサー取り付け終了一山越えましたあとは基板より後ろの部分を元通り組み立てるだけです液晶を取り付けるのはまた大変ですがセンサー取り付けよりははるかに簡単ですす組み立てて終わったら電源を入れてみます途中で壊したり組み立てミスをしたりがないことを祈りつつスイッチをやりました無事電源が入り液晶も表示されましたシステム的にはこれで完成のはずですほっと一安心ですあとは外装仕上げですボディ同士が干渉しないようセンサー下側には 5mm 角のプラボを挟みセンサーに角度をつけました位置を決めたらエゴキシ接着剤でセンサーを NEX3N の外装にがっちり接着しました取れていませんがカメラと何度も組み合わせて位置を決めています次の加工が重要ポイントです NEX3N のセンサー結造面をちょうどフィルムの面と一致させないとファインダーでの撮影ができないのでヤスリで高さを調整しますあらかじめピントを合わせた一眼レフをセットしそこに NEX3N をあてがいながらピントが正確に合うまでちょっとずつ削っていきました後ろの動画の通りしっかり押し付けたら完全にピントが来ているというところで止めます削りすぎてもダメなので加減が難しかったです次の加工が最も恐ろしい作業ですさっきの絵のようにピント合わせの際はシャッター膜を開けていますが実際に一眼レフを使う場合はシャッター膜がありますセンサーに IR フィルターがついたままだとシャッター膜と激突してしまいます恐ろしいですがこれを剥がす必要がありますこのフィルターは両面テープでついているだけなので腹をくくってカッターで一周切り込みを入れればセンサー本体から剥がすことができます綺麗に剥がそうと思ったんですが IR フィルターにヒリが入ってしまいましたセンサー側にダメージがなかったのでギリギリ成功ですさらに
フィルターガラスの厚み影響分ピント面がずれるはずなのでセンサーの高さ調整を再度やって終了ですあー怖かったこのままだと IR フィルターすらない本当にむき出しのセンサーが出っ張っているという非常に弱い状態になってしまいます本当に最低限のガードですがクリアファイルを加工してセンサーガードを作りましたこれだけでもないよりははるかにマシです取り付けは薄い両面テープで簡単に貼り付けるだけですいざという時はずれて衝撃を吸収してもらうことになります長い戦いでしたがこれでデジタルバッグは完成です加工自体は1号機とほぼ同じですが薄型ボディ傾斜センサーのおかげで汎用性は高いですデジタルバッグとしての能力はもちろん元の NEX3N そのままですので最新ではありませんが十分実用的な本格デジカメにすることができますこれまで美しいマニュアルフォーカス機やオートフォーカス機また一眼レフ初期のヴィンテージカメラ等に取り付けてきました今後も出番が多そうですこれまでの取り付けはゴム紐で縛って圧着することにしていましたが四方ニコン F には専用のアダプターを作ってみました詳細はまたの機会にしますがこれにより金属アダプターでの確実な固定と正面から見た時のかっこよさを目指しました取り付けの最後にまた重要部品ですセンサー前の IR フィルターを取り外した代わりに ER655 赤外線カットフィルターをレンズ前に取り付けます撮影はまず NEX3N のシャッターを2両に設定して切り連続してカメラ本体側のシャッターを切りますシャッター2回押しなのでちょっと操作が難しいですがなんとか手持ちで撮影可能です ISO 設定を高めればブレも防げます屋外撮影での必要な設定もご紹介します近所の公園に持ってきました大柄なニコン F ならデジタルバッグの張り出しもあまり気になりませんただこのまま撮影すると色変換フィルターを剥がしてしまっている影響で色がおかしくなります色々試して設定を追い込む必要がありますオートが使えないのは面倒ですが色温度カラーフィルターのマニュアル設定によりまともな色での撮影が可能になりますもう一つ ER655 フィルターがないと右側写真のように赤外線が露光してしまい日中は撮影になりませんこのフィルターは生命線ですこれだけ準備するととうとう普通に撮影が可能になります最初からデジカメを使った方がはるかに簡単ですが楽しさも大きいと勝手に思っていますヤケも東京駅でちょっと撮影してみましたこちらはデジカメの ISO 設定を生かして元のフィルムカメラを上回る撮影も不可能ではないですこれまで使ってきたカメラと撮影結果を簡単に紹介します詳しくはそれぞれの動画で説明していますご覧いただいたように設定や操作はちょっと大変ですが歴史あるフィルムカメラでデジタル写真を撮るという目的はクリアできたんじゃないかと思いますこのデジタルバッグはネット上にアイデアや経験を公開してくださっている方々の情報を参考に電子工作の技術なしでもできる方法としてまとめたものです今回は割と詳しめに動画化したつもりですのでこれもどなたかの参考になって活用されるフィルムカメラが増えたりしたら嬉しい限りです本日の動画はいかがだったでしょうか
これからも動画を投稿していきますので次も見たいなと思っていただいた方はぜひチャンネル登録をしていただけると励みになります評価も嬉しいですそれではまた近いうちにお会いしましょう。